ياسر محمد جويد الهرباوي العمر ستة وسبعين عام وإحنا الحمد لله عايشين بصحة كويسة في أمان الله تعالى رمز الشعب الفلسطيني يعني كل واحد بيلبس حطة كل الشعب بتلاقي لابس حطة اللي بيلبسهاش في ايام الصيف يعني بيكون تقيل عليه في يوم الشتاء كلهم بيكونوا لابسين حطة هذه أول شيء الشعار الفلسطيني لهذا الأساس هي اللي هي الحطة البيضاء والسوداء بيجي بعديها النازكين يعني والرايقين والاختيارية يعني الكبار البلد بيلبسوا الحطة الحمراء الحطة الملونة هذه للسياحة بتروح فاتح على هذا لرمزة أبو عرفات للفتحوية بتعبر الحمراء للجبهة الشعبية يعني الملونة طبعا لكافة فئات الخضراء لحماس احنا بس ما اشتغلناهاش يعني لأنه ما فيش طلب كثير يعني My name is Mohammed. Uh, I'm 20 years old, and I live in Ramallah. This this cafe is my dad's actually, and if if, if my memory serves me correctly, it, it was given to him by his mother. This one's really special to me. It's the only one I've ever owned. Kafia is a traditional headdress that was uh, most prominent in Arab states, uh, specifically Jordan, Syria, Lebanon, and Palestine. With the founding of the PLO in the 1960s, the Kafia really became to symbolize Palestine. The leader of the PLO, Yasser Arafat, I think he's the most famous Kafia wearer in the world. You could never see him without one. I think it was at that point that the Kafia really began to symbolize the Palestinian struggle. Before uh, the end of the first intifada, when Israel actually banned the Palestinian flag, and you were liable to, to be attacked or, or imprisoned just for waving it, Kafia became uh, a more covert way to, to symbolize your struggle and your 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 fight against Israeli occupation. <laughs> أما طالما في موجود في البلد في مصانع بتشتغل لازم يشجع المصنع في الثمانينات في فترة الانتفاضة كانت الأولى كانت لا يعلى عن الماكينات كنا كنا من هذا التاجر يجي يأخذ الحطات يعني يمكن ألف كوفية في اليوم كان يعني لأنه كانوا يستعملوها كافة فئات الشعب يعني بعد هيئتي فيش يعني هيئتي سبعين ثمانين كوفية في اليوم بس يعني كان الماكينات يقول كلهم شغلت أربعة وعشرين ساعة كنت أشغلهم وفيش بضاعة مفتوحة قدام الضفة الغربية كلها وغطاء غزة وبعرب إسرائيل كمان ياخدوا بضاعة يعني كان طلب كثير على الهدف الشرقي في هاي الأسف ما فيش طبعا أثر علينا كثير أثر مش شوي على هذا لازم المنع ولا حط من برا تيجي ومستعد أنا أكفي الضفة الغربية وغزة كلها أكفيها ولو شاع علي ماكينات ما كفاتش بجيب ماكينات جديدة. احنا طالما الاستيراد مفتوح واحنا اوضاعنا بترجع لورا مش لقدام. احنا بدنا يمنعوا الاستيراد خاصة الصنف هذا الرمز هذا الفلسطيني. It's a tragedy because it's such a potent symbol of Palestine. You know, and the idea that, that nowadays Palestinians themselves don't manufacture their own symbol, their greatest symbol, the most prominent symbol. I mean, um, we're getting screwed over by, by globalization and, and, you know, and, uh, and, and the demand for kafiyas as a fashion accessory overseas. I mean, it's much easier for someone to pay $5 for a kafiya made in China than it is to pay you know, $25 for a genuine kafiya made in Palestine. And I think it's sad that more, a lot of people now are, are benefiting uh, economically from, from our suffering and, and our struggle.
Thank you.